itu tidaklah bertentangan dengan pernyataan para ahli logika kontemporer yang menyatakan bahwa subjek pada ilmu logika adalah definisi dan argumentasi sebab pada kenyataannya bahan dasar dari semu- sebuah definisi dan argumentasi adalah pahaman-pahaman yang berkenaan dengan pengertian tahap kedua Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wa salam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Wa ala alihi atayibin al-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin Amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini uh, Yaitu pada pelajaran ketujuh Bagian pertama Dari pelajaran kita yaitu logika Dan dari logika ini adalah Bagian yang pertama yaitu definisi Kita telah membahas uh, Beberapa hal di mana pelajaran terakhir Sebenarnya masih separuh perjalanan Yaitu Uh, subjudulnya belum kita selesaikan sampai akhir Subjudulnya adalah tambahan penjelasan tentang subjek ilmu logika Akan tetapi Saya baru menerangkan Sampai pada Apa yang disebut dengan pikir atau pikiran Atau berpikir Jadi saya baru menjelaskan apa yang disebut berpikir. Jadi sasaran utamanya yaitu tambahan penjelasan tambahan penjelasan mengenai subjek ilmu logika belum selesai. Untuk menghangatkan ingatan bahwa berpikir ini adalah gerak akal dari yang diketahui menuju yang Tidak diketahui Yani Akal setelah mendapatkan hmm, Tantangan Pertanyaan Kesulitan Ketidaktahuan eh, Ia bersegera Mengoreksi Data-datanya dalam Dirinya Yani dalam hal-hal yang ia ketahui Lalu eh, Kalau ia dapatkan Data-data yang Sesuai dengan Problem yang dihadapinya Maka ia mengambil Salah satu data itu Kemudian yang, yang sesuai itu Kemudian ia bawa ke Yang tidak ia ketahui Kemudian dia berikan jawaban Memberikan oleh-oleh yang Diambilnya dari Kepustakaan yang ia miliki Alias ilmu yang ia ini Miliki atau informasi yang ia miliki Apa hubungan pikiran ini dengan Tambahan penjelasan mengenai subjek ilmu logika Hubungannya adalah Sebenarnya eh, Saya ingin menjelaskan Atau juga memberitahukan bahwa Penjelasan terhadap subjek ilmu logika ini Ada dua versi Ada dua versi Para logikawan Atau filosof Dari katakanlah Ibn Sina ke atas Yakni maksudnya Dari Ibn Sina Ke masa lalu Bukan ke masa sekarang Mereka mengatakan bahwa Subyek ilmu logika itu adalah 
uh, ilmu tahap kedua. Sementara uh, para logikawan mengatakan bahwa uh, subjek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi. Definisi dan argumentasi. Untuk menjelaskan kedua penjelasan ini perlu kepada kaji ulang atau setidaknya pengarahan yang lebih jelas terhadap apa? Terhadap berpikir. Oleh karena itu, bagian pertama dari subjudul ini yakni tambahan penjelasan tentang subjek ilmu logika ini itu menjelaskan tentang pikiran atau proses pikir di mana sudah diketahui bersama alhamdulillah nah sekarang kita masuki kepada inti daripada subjudul ini yaitu mengenai penjelasan terhadap dua versi tersebut yakni versi dua versi yang telah disebutkan yaitu yang mengatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah ilmu-ilmu tahap kedua sementara Sebagian yang lain mengatakan subjek atau objek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi. Kita akan lihat kedua pernyataan ini memiliki perbedaan atau tidak. Sebagaimana nanti yang akan kita kaji atau sebagaimana yang telah diketahui secara global atau rinci oleh teman-teman yang Mungkin telah mempelajari logika sebelum ini atau filsafat. Argumentasi adalah, ini bukan definitif ya, bukan definisi, saya mau menjelaskan saja. Adalah menyusun premis-premis, yakni premis minor dan premis mayor. Yakni menyusun premis-premis minor dan mayor. Untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Ini salah satu penjelasan daripada argumentasi. Ada lagi penjelasan lain misalnya. Argumentasi adalah menerapkan hukum universal kepada individunya. Ini juga salah satu penjelasan. Nanti insya Allah ketika kita membahas bab argumentasi. Kita akan membahas hal ini insya Allah ta'ala. Oke, jadi eh, argumentasi adalah menerapkan eh, premis mayor terhadap premis minor. Contoh yang selalu gampang-gampang kita ambil. Misalnya, eh, Hasan adalah manusia. Ini premis minor. Kita buat premis mayor. Dan seluruh manusia adalah rasional. Hasan adalah manusia. Dan seluruh manusia adalah rasional. Yang terulang dihapus, yaitu manusia. Manusia pada premis pertama dihapus, manusia pada premis kedua dihapus. Kemudian jumlah itu akan menjadi apa? Bahwa Hasan adalah rasional. Hasan adalah manusia dan seluruh manusia adalah rasional. Maka Hasan adalah rasional. Nah ini argumentasi namanya. Dengan demikian, argumentasi adalah menerapkan kaidah universal, universal terhadap partikulirnya atau individunya. Ini satu. Dengan demikian, maka kalau Ibn Sina mengatakan subjek ilmu logika atau objek ilmu logika itu adalah ilmu 
tahap kedua jadi tidak berbeda dengan pernyataan logikawan setelahnya yang mengatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi sekarang kita sudah paham mengenai yang argumentasinya tidak ada perbedaan kenapa? karena bahan dasar daripada argumentasi adalah pemahaman seseorang terhadap pahaman partikulir dan pahaman universal kalau dia tidak mengerti pahaman partikulir dan universal sama sekali dia tidak akan mampu tidak akan mampu menyusun satu argumentasi sekalipun dan tidak mengerti mau berbuat apa dalam argumentasinya. Partikulir nggak ngerti, universal nggak ngerti. Sedangkan argumentasi menerapkan hukum universal kepada partikulir. Seperti contoh tadi. Dengan demikian separuh daripada perbedaan dua pernyataan itu sudah kita ketahui bahwa tidak ada bedanya. Yang kedua... Yang sebenarnya ini bagian yang pertama yaitu definisi. Apakah definisi ini juga memiliki bahan dasar dari pahaman-pahaman kedua? Yaitu pengertian terhadap partikuler dan universal, universal. Jawabannya juga iya. Sama. Jadi bahan dasarnya sama. Sebagaimana nanti akan dipelajari dalam Bagian pertama ilmu logika ini yaitu definisi dan sebentar lagi yakni dalam beberapa pertemuan lagi kita akan tahu definisi itu insyaallah taala. Nah, definisi itu eh, bahan dasarnya apa? Satu universal. Yang kedua apa? Universal juga. Nah, kalau e, argumentasi penerapan universal kepada partikulir, tapi kalau definisi pencampuran dua universal, tapi yang pertama yaitu universal pertama, universal genus atau jenis atau genus atau jenis, jenson bahasa Arab. E, yang kedua adalah apa? Universal pembeda. Universal pembeda atau differentia. Jadi penggabungan dua universal. Universal uh, genus ditambah dengan universal pembeda. Oleh karena itu nanti sebelum kita belajar definisi, kita juga akan merinci dulu ini. Universal itu ada berapa? Nah... Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa eh, apa namanya pernyataan Ibnu Sina Farabi yang mengatakan bahwa subjek atau objek ilmu logika itu adalah eh, pahaman tahap kedua itu tidak memiliki perbedaan dengan yang eh, logikawan sekarang. Cuman kalau ditanya saya memilih yang mana? Karena yang kedua, yakni pernyataan logikawan yang yang baru setelah menyusina ke bawah. Itu mengandung penjelasan terhadap, e, yakni membimbing e, murid kepada gambaran yang lebih jelas tentang sasaran ilmu logika. Maka saya lebih cocok kepada yang kedua sekalipun. Dua-duanya adalah sama Yaitu eh, Yang menyatakan bahwa Subjek ilmu logika itu adalah Definisi dan argumentasi Jadi bisa langsung Lebih jelas dalam Para murid Oke kita baca naskah Bismillahirrahmanirrahim Naskah yang kemarin sampai kepada ini Inilah yang dikatakan perjalanan atau gerak akal dari yang diketahui dalam kurung maklum kepada yang tidak diketahui dalam kurung majhul. Naskah berikutnya adalah uh, sekali lagi uh, tadi sudah dikatakan bahwa 
sampai kepada maten atau naskah yang tadi ini itu subjudul yang kita hadapi ini belum tersentuh. Nah, dari dari naskah berikut inilah subjudul ini mulai tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para ahli logika Muslim masa lalu semacam Ibnu Sina dan Farabi mengatakan subjek ilmu logika adalah pengertian tahap kedua ma'kulatus sania atau secondary intelligible pernyataan mereka itu tidaklah bertentangan dengan pernyataan para ahli logika kontemporer yang menyatakan bahwa subjek pada ilmu logika adalah definisi dan argumentasi sebab pada kenyataannya bahan dasar dari semu, sebuah definisi dan argumentasi adalah pahaman-pahaman yang berkenaan dengan pengertian tahap kedua gambarannya gampang sekali tadi itu definisi itu apa penggabungan dua pahaman universal universal genus dan universal differentia Sedangkan argumentasi penerapan ar- premis uh, universal pada individunya. Nah, sudah. Jadi gampang. Titik temunya uh, di bahan dasar pada definisi dan argumentasi. Jadi mau dibilang bahwa subjek ilmu logika definisi dan argumentasi bisa. Mau dibilang bahwa Subjek ilmu logika itu adalah ilmu tahap pertama, eh sorry ilmu tahap kedua, itu juga bisa. Sebagaimana yang akan Anda pelajari dalam buku satu ini, pengetahuan terhadap pahaman universal dan bagian-bagiannya merupakan bekal pokok untuk dapat membuat definisi dan definisi yang logis. Jadi dalam buku satu ini, kita akan melihat Bagaimana pendefinisian yang logis terhadap sesuatu dan itu perlu kepada apa bahan pokok yang diantaranya adalah apa universal universal pembeda dan universal genus naskah dan tanpa mengetahui seluk beluk pahaman universal seseorang tidak akan mampu membuat satu definisi sekalipun. Begitu pula dengan sebuah argumentasi naskah sebab argumentasi adalah menerapkan kaidah atau statement universal ini premis universal kepada individunya karena Anda sudah tahu toh bahwa ada universal ada individu seperti Hasan itu individu universal manusia nah in, Hasan individu dari apa Individu dari manusia. Nah, menerapkan hukum pada manusia. Yang ada pada manusia. Kepada Hasan. Itu namanya apa? Argumentasi. Kan tadi dibilang Hasan manusia. Lalu saya bikin premis universal. Dan seluruh manusia adalah rasional. Nah, berarti saya menghukumi manusia dengan rasional kan di sini. Seluruh manusia adalah rasional. Nah, hukum kepada manusia yaitu rasional ini saya ambil saya mau terapkan kepada individu manusia yaitu Hasan makanya saya bilang oleh karena itu Hasan adalah rasional gitu jadi menerapkan hukum yang ada pada universal kepada individunya ini menarik atau menerapkan hukum yang ada pada universal kepada individunya jelas insya Allah naskah Sebab argumentasi adalah menerapkan kaidah atau statement universal kepada individunya. Maksudnya kaidah di sini, yakni hukumnya, menerapkan hukum ya, menerapkan hukum yang ada pada statement universal kepada individunya. Itu maknanya. Naskah. Sementara anda telah mengetahui bahwa pahaman universal termasuk pahaman atau pengertian tahap kedua. Yang tiada berekstensi atau berwujud luar. Uh, ingat ekstensi itu apa? Ekstensi adalah wujud luar daripada pahaman. Atau uh, 
wujud luar yang ke atasnya bisa kita terapkan pahaman atau wujud luar yang darinya kita ambil pahaman <tuh> air yang ada di luar akal kita itu adalah ekstensi daripada pahaman air yang ada di akal kita saya ulangi lagi naskah sementara anda telah mengetahui bahwa pahaman universal termasuk pahaman atau pengertian tahap kedua ini tidak penting ini penjelasan berikutnya yang tiada berekstensi atau berwujud luar ini tidak uh, menjadi tekanan dalam uh, kalimat ini yang uh, yang menjadi tekanan dalam kalimat ini adalah pengertian tahap kedua ya ini sementara anda tahu bahwa uh, pahaman universal itu adalah pengertian tahap kedua kan sasarannya mau menjelaskan bahwa uh, pernyataan Ibn Sina atau Farabi dengan logikawan kontemporer tidak ada perbedaannya. Itu maksudnya. Yaitu yang mengatakan bahwa subjek ilmu logika ilmu tahap kedua. Sedangkan logikawan kontemporer mengatakan definisi dan argumentasi. Dengan demikian, di samping kita mengetahui bahwa Kedua pernyataan di atas tidak bertentangan, kita juga dapat mengetahui bahwa gerak akal dari yang diketahui menuju yang belum diketahui, yakni dalam melacak informasinya guna mendapat jawaban kesulitannya yang nantinya akan berbentuk definisi dan argumentasi, haruslah menembus ke daerah pengertian tahap kedua. Jadi kita mau ditanya definisinya apa ini? Atau ditanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Dalilmu apa? Nah, akal bersegera ke mana? Oh, mencari informasi ke daerah ilmu-ilmu tahap ke dua. Dilihat di sana. Universal-universal apa yang bisa dijawabkan untuk definisi? Yaitu genus genus apa dan diferensia apa? Dan untuk menjawab argumentasi, mencari Universal apa yang mau diterapkan kepada individunya. Begitu. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan ilmu logika hanyalah berkenaan dengan akal atau pahaman dalam akal. Nah ini, ini satu poin tersendiri ini sebenarnya. Dan ini penting untuk diketahui. Yaitu apa? Yaitu bahwa ilmu logika hanya berhubungan dengan apa? Akal. Dengan akal, bukan dengan wujud luar. Berbeda dengan filsafat Kalau filsafat membahas wujud luar Sebenarnya yang dibahas wujud dalam Tapi sebagai cermin daripada wujud luar Jadi misalnya bahas air Air itu apa? Kemudian diselidiki Kemudian dia substansi atau aksiden Substansinya uh, apa? Dan aksidentalnya apa? Dia juga bergerak menuju kesempurnaan atau tidak Dan seterusnya Nah yang dibahas memang yang ada dalam akal tapi sebagai pantulan dari yang ada di luar akal. Tapi kalau logika enggak. Jadi air betul. Air yang ada dalam akal. Kemudian uh, ini termasuk universal apa individu. Misalnya termasuk universal. Kemudian diterapkan kepada air itu atau individu air tertentu. Untuk diterapkan sebagai uh, apa namanya kesimpulan daripada untuk diterapkan sebagai hasil daripada sebuah argumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan ilmu logika hanyalah berkenaan dengan akal atau pahaman dalam akal. Sebab, sebagaimana maklum, pahaman tahap kedua tidak mempunyai ekstensi atau wujud luar. Inilah yang membedakannya dengan ilmu filsafat. Karena subjek ilmu filsafat adalah wujud di luar akal. Tapi ingat bahwa filsafat Matematika, apa saja Sosiologi, kedokteran Semua perlu kepada logika Nah ini semakin jelas Kenapa perlu kepada logika? Karena logika menangani Apa? Dalam akalnya Ini info-info dalam akal Penyusunan dalam akal Katakanlah dengan kata lain apa? Berpikir Kalau filsafat atau kedokteran tidak perlu berpikir Maka dia bisa lepas daripada logika tapi apapun ilmu yang perlu kepada pikiran, maka dia selalu perlu kepada 
logika oleh karena itu logika salah satu definisinya adalah apa alat ilmu alat yaitu alat berpikir benar gitu dalam hal apa saja sebab sebagaimana maklum pahaman tahap kedua tidak mempunyai eksensi atau wujud luar inilah yang membedakannya dengan ilmu filsafat karena subjek ilmu filsafat adalah wujud luar wujud di luar akal dan kalau kadangkala nah tapi E, filsafat kadang-kadang membahas ilmu Tapi ilmunya itu dilihat sebagai sifat Daripada akal eh manusia Sebagai aksiden daripada manusia nah, Manusia adalah wujud luar Anda kan wujud luar Anda memiliki ilmu Berarti ilmu Anda juga wujud luar Kalau yang melihat itu saya Saya melihat ilmu Anda sebagai wujud lu, luar Bukan wujud dalam. Karena Anda wujud luar. Sifat Anda juga wujud luar. Tapi kalau saya melihat ilmu saya. Itu adalah wujud dah dalam. Nah filsafat kadang-kadang membahas ilmu. Sering juga. Membahas ilmu. Tapi. Kalau Anda bertanya misalnya. Katanya ilmu filsafat membahas ilmu. Wujud-wujud luar. Kenapa membahas ilmu? Sedangkan ilmu wujud dalam. Jawabannya adalah. Ilmu adalah sifat daripada uh, katakanlah manusia. Sementara manusia adalah wujud luar, maka sifatnya juga wujud luar. Jadi yani wujud di luar akal saya maksudnya. Ilmu anda di dalam akal anda, tapi ilmu anda di luar akal saya. Nah, gitu. Naskah. Dan kalau kadangkala ilmu tentu tentu yang ada dalam akal. Dibahas oleh ilmu filsafat di sana yang dibahas bukanlah segi kewujudan ilmu itu dalam akal tetapi dilihat dari segi keeksistensian ilmu itu di luar akal yakni melihat ilmu sebagai sifat akal sehingga karena eh, yakni melihat ilmu sebagai sifat akal titik sehingga karena akal adalah suatu wujud di luar akal, yakni begini, karena akal Anda adalah suatu wujud di luar akal saya, gitu maksudnya. Jadi maknanya itu, karena wujud, karena akal Anda adalah suatu wujud di luar akal saya, maka ilmu yang merupakan sifat akal tersebut. Juga merupakan suatu wujud di luar akal. Tapi naskahnya jangan dirubah. Loh. Jadi naskahnya begini. Sehingga karena akal adalah suatu wujud di luar akal. Maka ilmu yang merupakan sifat akal tersebut. <tuh> juga merupakan suatu wujud di luar akal. Maknanya. Sehingga karena akal Anda adalah suatu wujud di luar akal saya. Maka ilmu, ilmu Anda yang merupakan sifat akal Anda tersebut juga merupakan suatu wujud di luar akal saya. Itu maksudnya. Dengan penjelasan di atas mengenai subjek ilmu logika dapat dipahami bahwa apa yang dikatakan para ahli logika masa lalu dan sekarang tidak ada perbedaan makna. Yaitu antara definisi dan argumentasi bagi logikawan sekarang dengan ma'akulatu Asania makulatu sania. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, maksiat kita, kebodohan kita sengaja atau tidak, kita banggakan atau tidak, sering kesalahan kita banggain soalnya. Semoga mengampuni semua itu dengan ampunannya, dengan bimbingannya dan menghidayai kita kepada kebenaran yang ia miliki dan juga kalau sudah jelas kebenaran itu semoga Allah juga memberikan kekuatan untuk melaksanakannya karena sering kita mendapatkan kebenaran baik yang dibawa orang khususnya yang dibawa orang kepada kita khususnya yang dibawa itu manakala kita tidak e, menerimanya lalu hati kita tahu bahwa itu benar lalu kita menerima dalam forum diskusi itu seringkali juga Susah untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, semoga Allah menunjukkan kebenaran sebagaimana ia. 
dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya dan menunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan membimbing kita untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin wa billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.